la cuatrimoto porque no estaba ni siquiera acabada de pagar. ¿Saben lo que quería decir eso? Me iba yo a endeudar. Aparte de que les iba yo a pagar 30 mil pesos, quién sabe cuánto estaban debiendo y cuántos intereses tenían. Entonces tengan mucho cuidado al comprar por Facebook. Hola amigos míos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante. Sé que tal vez este, estés viendo este video porque estás a punto de comprar una moto usada o están proponiendo alguna, etc. Entonces te voy a dejar 5 consejos que debes de saber antes de comprarla. No vayas a cometer el mismo error que estuve a punto de cometer yo y que me pudo haber costado una buena lana. Tip número 1. Checa siempre que la motocicleta esté terminada de pagar. No porque te hayan entregado la factura significa que la moto está pagada. Porque muchas veces... Te entregan la factura cuando la sacas en algún lugar, ya sea Coppel, ya sea Electra, ya sea donde sea, la marca que sea, pero tienes aún un adeudo. Entonces, si tú le preguntas al vendedor que dónde está el ticket, no te va a saber decir. Entonces, solo te va a entregar la factura. Así que ese es el primer tip. Checa siempre bien que te den la factura y el ticket. Tip número 2. Puedes checar, acuérdate, en muchas plataformas de internet, las placas y el motor para saber que la motocicleta no es robada. Porque sí, hay muchas motocicletas y hasta eso hay unas de chocolate que se ven en las mejores condiciones porque pueden replicar hasta la factura. Tip número 3. Siempre haz la compra en una institución de gobierno, preferentemente donde saquen las placas. ¿Y esto por qué? Porque siempre vas a tener ahí el apoyo al menos de algún oficial en donde puedes comprobar con él que la motocicleta se encuentre en perfectas condiciones. Checa que la motocicleta no tenga Tip infracciones número cuatro. y que se encuentre en el mejor estado. Acuérdate, por más de que te den las cosas, alguna vez te pueden parar y pueden ver que tu motocicleta tiene un adeudo y tú ni siquiera sabías. Y un tip extra, siempre pregúntale al dueño cuál fue su último servicio. Ahora con las nuevas motocicletas desde el año 2020 en adelante, están entregando un pequeño manual de usuario en donde te exigen que le hagas ciertos servicios que tienen un costo y que mucha gente por no hacérselos y ahorrárselo pierden la garantía por completo del vehículo y pues la verdad empieza a tener muchos problemas. Ahora les voy a platicar lo que vieron al inicio del video. Resulta y resalta que una persona que es de Veracruz vino a venderme una cuatrimoto igualita a la que tengo y ahorita se las voy a enseñar. Así que también si no has visto los videos de la Cuatrimoto te recomiendo que vayas y los veas porque pues están chidos. Hemos ido de ruta al cerro, desde que era nueva me la llevé y aún no estaba bien asentado el motor, ahí la regué un poquito, ¿no? Pero bueno, sigamos. Una persona que era de Veracruz, de un pueblito, me vendía esta misma Cuatrimoto. Yo sabía que la Cuatrimoto costaba 50 mil pesos, pero él estaba pidiendo de repente 28 mil y que le llegara a los 30 tal vez. Entonces me contacto, tas, tas, estaba yo trabajando y me dice, ¿sabes qué? Ya estoy acá. Y yo, ah, bueno, le digo, pues yo agarré mi dinero y me fui con mi novia. Para esto, la persona me dice, ¿sabes qué? Aquí está el número del motor, que esto y que el otro. Chécala, no es robada, no esto y en el otro. Algo me cayó de raro y es que no tenía placas y a esto vamos. Una vez que estábamos haciendo el trámite, me, me, él me daba su identificación y todo, pero resulta que la motocicleta no estaba a su nombre, estaba a nombre de su esposa, la cual según solo se la habían comprado para un niño y que era mucha máquina para él y que esto y que el otro pues porque tiene un motor de 200 centímetros cúbicos bueno, el punto está en que una vez haciendo esta se me hizo muy rara la factura y dirán ¿por qué rara? porque tenía algo ahí que decía una frase en negritas y que resaltaba o hacía mención a que la moto todavía no estaba acabada de pagar decía esta no es la factura eh, definitiva y eso me llamaba la, la atención no me llamaba más la atención saber que no tenía placas y le dije oye sabes que mira ya hay un oficial déjame le pregunto que no que porque como no tiene placas se le iban a hacer de pedo bueno no quiso no quiso fuimos a la papelería le iba yo a entregar el dinero y se me ocurrió algo marqué a itálica y le dijo oye mira esto dice la factura sabes qué es que dice eso porque no está terminada de pagar o sea, los cabrones solo querían agarrar y vender la moto, la cuatrimoto porque no estaba ni siquiera acabada de pagar. 
¿Saben lo que quería decir? Eso me iba yo a endeudar. Aparte de que les iba yo a pagar 30 mil pesos, quién sabe cuánto estaban debiendo y cuántos intereses tenían. Entonces tengan mucho cuidado al comprar por Facebook. Cuando una moto diga que tiene permiso de circulación, tengan mucho cuidado. Es porque la factura no está acabada de pagar y no se vayan a endeudar y no vayan a cometer casi el error que hice. Y la neta ese día por puro enojo fui y me compré esta bebé. Chequenla. Aquí está. Me compré la misma cuatrimoto, pero pues no, digo, no me sobra el dinero, pero yo ya estaba en, una, en busca de una y pues la neta sí, sí fue una muy buena compra. Y pues eso es todo amigos, espero les haya servido estos cinco puntos y el extra que les dejé. No olviden seguirme en mi Instagram y nos vemos.